வெல்கம் டு கற்க கசடர இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ அதை பத்தி அப்படின்னா நியூ புக்ல இருக்கக்கூடிய வாழ்வியல் கணிதம் உங்களை வாழ்வியல் கணிதம் இருக்குல்லையே அந்த எக்ஸசைஸ் சம் இருக்கு இல்லைங்களா எக்ஸசைஸ் சம் தான் பார்க்க போறோம் ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால எக்ஸசைஸ் சம் பார்க்க போறோம் அந்த வாழ்வியல் கம் எய்த் எய்த்தில் இருக்கக்கூடிய வாழ்வியல் சம் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய புக் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா சிங்கிள் புக்காக வரும் அதில் எய்த் எய்த் புக்கில் ஃபோர்த் லெசன் வந்து லைஃப் சயின்ஸ் இருக்கும் சாரி லைஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய டேர்ம் புக்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் டேர்மில் ஃபஸ்ட்டு பாடமாகவே இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் எப்படி வேணால் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதே போல் அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளே கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கொஷின் பேப்பர் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி அன் அகாடமி அப்ளிகேஷன் மூலம் நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ப்ரிலிம் கம் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு அன் அகாடமி அப்ளிகேஷன் மூலம் தயாராகிக்கலாம் அதுக்கான அப்ளிகேஷன் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அந்த அப்ளிகேஷனோட சிறப்பம்சம் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் பேஸ்டு ஓகே அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் பேஸ்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் வந்து நிறைய எஜுகேட்டர்ஸ் ஓகே அப்போ வந்து இப்போ உதாரணமாக பாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நித்யா மேம் இன்னும் நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி கிளாஸ் எடுப்பாங்க அதே போல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஒரு அஞ்சுக்கு மேற்பட்ட எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டே எடுப்பாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுமே நிறைய கிளாஸஸ் வந்து நிறைய வெல் எஜுகேட்டர்ஸ் வெல் ட்ரைனர் எஜுகே எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் வந்து டெய்லியும் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் வந்து இருக்கு காலையில் எட்டு மணிலேருந்து இருபது பதினொரு மணி வரைக்கும் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கும் அதே போல் நீங்கள் ப்ளஸ் கோர்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ருத்திஸ் லைவ் அப்படிங்கிற கோடு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்ளிகேஷன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கமெண்ட் பாக்ஸ் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஓகே நம்ம கணக்கு போயிடலாம் பார்க்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பயிற்சி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஓகேலா பயிற்சி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இதில் மூன்றாவது கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க மற்றெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் நாற்பத்தி எட்டு என்பது ஓகேலா நாற்பத்தி எட்டு என்பது எந்த எண்ணின் எந்த எண்ணின் எழுதிக்கோங்க எந்த எண்ணின் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஆகும் ஓகே எந்த எண்ணின் முப்பத்தி இரண்டு சதவிகிதம் ஆகும் ரொம்ப முக்கியம் கொஸ்டினை பாருங்க இவ்வளோதான் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக லைஃப் சைன் லைஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பத்து கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் திரும்பி சொல்கிறேன் பத்து கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ டிஎன்இபி அசஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அதே போல் பிஜி எக்ஸாமினேஷன் எது வேணால் நீங்கள் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே நாற்பத்தி எட்டு என்பது எந்த எண்ணோட முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஏதோ ஒரு எண்ணோட தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் தான் என்னங்க ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஓகேலா அவ்வளோதான் டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதிட்டோம் இப்போ வழக்கம் போல் ஒன்று இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு வரும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இங்கே எட்டு இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளேஷ் கொண்டு போங்க அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை எயிட்டு ஓகேலா அப்போ இங்கே க்ளோ இங்கே கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே சிக்ஸ் வரும் சரிங்களா ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வரும் தேர்ட்டி வீதி த்ரீ டுவெல் ஃபைவ் ஓகேலா ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எந்த எண்ணுங்க ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகேலா ரொம்ப முக்கியம் முடிஞ்சிச்சு சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ சாப்டரு மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே அந்த ஒரு லே அவுட் இருக்கும் அந்த லே அவுட்டை நீங்கள் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு வங்கியானது சேமிப்பு தொ தொகையாக வைக்கப்பட்ட மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு ஓகேலா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஓகேலா இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ரூபாய் இரநூத்தி நாற்பது வட்டி எனில் ஓகேலா எனில் வட்டி விகிதம் காண்க வட்டி விகிதம் நான் கணக்கு ஃபுல்லாக எழுதலைங்க இதுதான் கணக்கே ஓகேலா ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வங
இப்ப நமக்கு என்ன தெரியணும் ஆர் தெரியணும் அப்ப மத்த எல்லாம் கொண்டு போய்க்கோங்க அப்ப எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வகுத்தல் பி இன்ட்டு டி சரிங்களா ஓகே சி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஆறு அப்ப ஆர் சி ஈக்குவல் டு எஸ்ஐயோட வேல்யூ இரநூத்தி நாற்பது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீ தௌசண்ட் இன்ட்டு டீயோட வேல்யூ என்னங்க இரண்டு ஆண்டுகள் ஓகேலா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஓகேலா ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோவில் இருந்தால் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இருங்க அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேலா எத்தனை மூணு இருபத்தி நாலு எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு ஓகேலா எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு இங்கே க்ளோஸ் பண்ணி ரெண்டு ஆள் க்ளோஸ் பண்ணி ஃபோரு அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் சிக்வல் டு நான்கு முடிஞ்சு போச்சா ஓகேலா எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு இங்கே கீழே ரெண்டு ஆள் க்ளோஸ் பண்ணால் ஃபோர் ஆன்சர் சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு நலச்சங்கத்தில் விளையாட்டு மன்றத்தில் முப்பது பெர்சன்டேஜ் பேர் முப்பது பெர்சன்டேஜ் பேர் என்ன விளையாடுறாங்கன்னா மட்டை பந்து விளையாடுறாங்க மட்டை பந்து விளையாடுறாங்க தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் பேர் அடுத்தது அடுத்தது டுவெண்ட்டி எயிட் பெர்சன்டேஜ் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைபந்து விளையாடுறாங்க ஓகேலா நோட் பண்ணிக்கோங்க கைபந்து விளையாடுறாங்க அடுத்தது 22% டூ பர்சன்டேஜ் பேர் வந்து பூ பந்து விளையாடுறாங்க பூ பந்து விளையாடுறாங்க ஓகேலா மற்றவர்கள் ஓகேலா இது இல்லாமல் மற்றவர்கள் இருபது பெர்சன்டேஜ் பேர் எங்க இருக்கிறாங்க உள்ளரங்கில் நார்மலாக விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேலா இன்டோர் கேம் விளையாடுறாங்க உள்ளரங்கில் விளையாடுறாங்க சரிங்களா உள்ளரங்கில் விளையாடுறாங்க அப்ப நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த உள்ளரங்கில் விளையாடுறவங்க மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த உள்ளரங்கில் விளையாடுறவங்க முப்பது பேராம் ஓகேங்களா அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு கேட்கறாங்க ஓகேலா மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மட்டை பந்து எத்தனை பேர் கைபந்து எத்தனை பேர் பூ பந்து எத்தனை பேருன்னு கேட்கறாங்க ஓகேங்களா அப்ப நமக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருபது பெர்சன்டேஜ் உள்ளரங்கல அவங்க முப்பது பேர் ஓகே இருபது மொத்த உறுப்பினர்கள்ல இருபது பெர்சன்டேஜ் எத்தனைங்க முப்பது பேருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப ஒவ்வொருத்தங்களா கண்டுபிடிக்கணும் ஒண்ணுமே இல்லைங்க இந்த ஒரே ஒரு சிங்கிள் இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேலாம் ஏதாவது ஒண்ணு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு இதோட வேலை கண்டு இருக்குது அப்படின்னா ஓகேலா இதெல்லாம் நார்மலா நீங்க ஒன்னும் எந்த ஒரு ஃபார்ம்லாம் அதெல்லாம் குழப்பிக்க தேவையில்ல ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஓகேலா ஒரே ஒரு வேல்யூக்கு மட்டும் ஒரு 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 பைசார்ட் இருக்கு அந்த பைசார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒண்ணுக்கு மட்டும் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா மற்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா தெரிஞ்சது வகுத்தல்ல போட்டுக்கோங்க அப்ப இருபது பெர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சது அப்ப இருபது பெர்சன்டேஜ் எத்தனை பேருங்க முப்பது பேருன்னு தெரியும் அப்படின்னா அந்த இதுலயே முப்பது பெர்சன்டேஜ் எத்தனை பேரு அவ்வளவுதான் இப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்ப எதை கண்டுபிடிக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் மட்டை பந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேலா மட்டை பந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ முப்பது பெர்சன்டேஜ் தெரிஞ்ச பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருபது பெர்சன்டேஜ் அப்ப இருபது பெர்சன்டேஜ் எத்தனை பேரு முப்பது பேரு அவ்வளவு வேல்யூ அப்படி எழுதிக்கிட்டோம் இந்த ஜீரோக்கும் இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த இருபத்தி இங்கே அடிச்சுக்கன்னா பதினஞ்சு அப்போ முப்பது இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அப்போ மட்டை பந்து எத்தனை பேருங்க மட்டை பந்து எத்தனை பேர் நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் ஓகேவா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அடுத்த இது கைபந்து இதே சேம் கான்செப்ட் தான் கீழே இருபது எழுதிட்டோம் இருபது பர்சன்டேஜ் எத்தனை பேருங்க முப்பது பேர் நீங்கள் முப்பது பர்சன்டேஜ் கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து இருபதே எடுத்து கன் கான்ஸ்டண்ட்டாக போடுறதுனால இருபதே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் முப்பது பர்சன்ட் தெரிஞ்சு உங்களுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு பேர் தெரியும் அப்போ கீழே தேர்ட்டி போட்டிங்க நாற்பத்தஞ்சு போடணும் அவ்வளோ விஷயம் இல்லாட்டா ஐம்பது பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் அதெல்லாம் ஒன்று வேணாம் ஒவ்வொன்றா போட்டுலாம் இருபது இன்ட்டு முப்பது அப்போ இருபதுங்களா இருபத்தி எட்டு மேலே வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஜீரோக்கும் இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே அடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் வரும் ஓகேலா ஒன் ஃபோர் வரும் இப்போ இங்கே பெருக்குனீங்க அப்படின்னா நான் முன் பன்னெண்டு மீதி ஒன்று மூணு நாலு அப்போ ஃபார்ட்டி டூ வரும் ஓகேலா ஃபார்ட்டி டூ வரும் அடுத்தது பாருங்கள் பூ பந்து ஓகேலா பூ பந்து எத்தனை பேருன்னு கேட்குறாங்க வழக்கம் போல தான் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வகுத்தல் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு தேர்ட்டி இந்த ஜீரோக்கும் இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ரெண்டுக்கும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆன்சர் லெவன் லெவன் இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஓகேலா இப்போ மூணு கண்டுபிடிச்சிட்டோமா 
மட்டை பந்து எவ்வளவு பேர் கைப்பந்து எவ்வளவு பேர் பூம்பந்து எவ்வளவு பேருங்கிறது கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்ப என்ன கேக்குறாங்க மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்கான்னு கேக்குறேன் ஓகே மொத்தமா எத்தனை பேர் இருக்கிறான் ஏன்னா மொத்த பர்சன்டேஜ் கூட்டினா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துடும் ஏன்னா இப்ப இருபத்தி ரெண்டு இருபது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது முப்பது இருபது ஐம்பது நூறு ஓகேலா டோட்டல் பர்சன்டேஜ் நூறு பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு ஓகே இப்ப மிச்சம் இருக்கிற யாரு உள்ளரங்க ஓகே முப்பது பேர் தெரிஞ்சு போச்சு அப்ப டோட்டலா கால்குலேட் பண்ணுங்க மொத்தம் எத்தனை பேரும் கண்டுபிடிச்சலாம் மூணு ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு பத்து மீதி ஒன்னு நாலு 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 ஆறு ஆறு நாலு பத்து பத்து பதினாலு பதினாலு ஒன்று பதினஞ்சு ஆன்சர் என்னங்க ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ மொத்தம் எத்தனை பேருங்க நூற்றி ஐம்பது பேர் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது பேர் ஒவ்வொருத்தரும் கண்டுபிடிச்சது எவ்வளோ தான் இவ்வளோ தாங்க ஃபார்மெட் சரிங்களா இவ்வளோ தான் ஃபார்மெட்டு நல்லா பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இதில் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் வரப்போகுது ஓகேங்களா மெயின்ஸுக்கோ அல்லது ப்ரிலிம்ஸுக்கோ ஏதோ ஒன்று வந்துடும் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் நானூறில் ஓகேலா நானூறின் முப்பது பர்சன்டேஜ் மதிப்பின் இருபத்தைந்து பர்சன்டேஜ் மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேலா ரொம்ப ஈஸி இது ரொம்ப ஈஸியான சொந்த நானூறு இன்ட்டு முப்பது டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஏன்னா பர்சன்டேஜ் உடைக்கணும்னா முப்பது பை ஹண்ட்ரடு அப்போ இருபத்தஞ்சு பை ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு பை ஹண்ட்ரடு முடிஞ்சு போச்சுங்களா வழக்கம்போல் ஜீரோவெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி விட்டுருங்க ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு இந்த ஜீரோக்கும் இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே அடிச்சிங்கன்னா அஞ்சு இதை அடித்தா ரெண்டு ஓகேங்களா இந்த ரெண்டுக்கும் இங்கே அடிச்சுன்னா ரெண்டு ஓகேலா இப்போ பெருக்க போகிறீங்க ஆறு ரெண்டு அஞ்சு பத்து பத்து ரெண்டு மூணு முப்பது ஆன்சர் முப்பது முடிஞ்சு போச்சு ஆன்சர் முப்பது ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே ரொம்ப எல்லா கணக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட்டாகவே போட்டலாம் ஓகேலா ஃபஸ்ட்டு போடும்போது ப்ராக்டிங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த கேள்வி ஏழாவது கேள்வி நம்ம நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த செம் யூனிட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை கணிதம் வாழ்க்கை கணிதத்தில் நியூ புக் சொல்கிறேன் ஓகேலா நியூ புக் தான் சொல்கிறீங்க நியூ புக்கில் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்று அல்லது நீங்கள் ஃபுல் புக் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்று இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் டூ ஓகேலா எயித்தில் டேர்ம் டூ இதே ஃபுல் புக்கில் ஃபோர்த்து இது ஓகே அடுத்த ஏழாவது கொஸ்டின் ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு எண்ணின் ஓர் எண்ணின் எழுபத்தைந்து சதவீதத்துக்கும் அதே எண்ணின் அதே எண்ணின் அறுபத்தி ஐந்து சதவிகிதத்துக்கும் சரி அறுபது சதவிகிதத்துக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் இடையே உள்ள வித்தியாசம் எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து எனில் எனில் அந்த எண்ணின் அந்த எண்ணின் இருபது சதவிகிதம் காண்க அந்த எண்ணின் இருபது சதவிகிதம் காண்கன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா கொஸ்டினை நல்லா குரு குரு குருன்னு உத்து பாருங்க ஒரு எண்ணோட எழுவத்தஞ்சு பர்சன்டேஜும் அதே எண்ணோட அறு அறுபது பர்சன்டேஜும் மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியதுனாங்க எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு நமக்கு தெரியும் இவ்வளோதான் நமக்கு தெரியுமே அப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேலா பர்சன்டேஜ் உடைக்கணும் என்ன பண்ணணும் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு எக்ஸு மைனஸ் ஏன்னா அந்த நம்பர் தெரியாது இல்லைங்களா அதே போல் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு எக்ஸு சீக்வல் ஈக்குவல் டு எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து இருபது பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு ஓகேலா எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த நூறை கொண்டு போய் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் கேன்சல் ஆகும் அதனால் வந்து மேலே கிராஸ் மல்டிபிகேஷ் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி டூ ஃபைவ் ஜீரோ வகுத்தல் பதினஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இது மூணாலேயே ஈஸியாக கேன்சல் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேலா இல்லைன்னா அஞ்சாலே கூட கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஓரு அஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சு பதினஞ்சு ஓரு அஞ்சு அஞ்சு மீதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு ஆரஞ்சு முப்பது மீதி ரெண்டு அஞ்சு ஜீரோ அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஓகேலா திரும்பி மீதி என்ன பண்ணலாங்க மூணால் அடிக்கலாம் ஓகேலா ஐஞ்சு பதினஞ்சு மீதி ஒன்று ஐ மூணு பதினஞ்சு மீதி மூணு அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ என்னங்க ஐநூற்றி ஐம்பது ஓகேலா எக்ஸ் வேல்யூ என்னங்க ஐநூற்றி ஐம்பது இப்போ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த எக்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ்லேருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி ஐம்பதுங்களா இதுலேருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு வழக்கமாக இந்த ஜீரோ இந்த
ஓகேங்களா இப்ப ஏழா கொஸ்டின் ஆன்சர் நூத்தி பத்து ரொம்ப சிம்பிள்ங்க கொடுக்கறதுக்கு சம் என்ன சொல்றாங்க ஒரே அந்த என்னோட எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜும் அதே என்னோட எழுபது பர்சன்டேஜ் வித்தியாசம் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு பிள்ளை அஞ்சு அவ்வளவுதான் தெரியும் அதை வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் அப்ப எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கேன்சல் பண்ணா எழுபத்தஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் இன்ட் எக்ஸ் மைனஸ் அறுபது பை ஹண்ட்ரட் இன்ட் எக்ஸ் சிக்வல் டு ஈக்குவல் டு எண்பத்தி ரெண்டு பிள்ளை அஞ்சு அவ்வளவுதான் மைனஸ் பண்ணா வந்து பதினஞ்சு பிள்ளை அஞ்சு பதினஞ்சு வரும் இந்த ஹண்ட்ரட் மேல கொண்டு போறோம் மல்டிபிள் பண்றோம் எக்ஸ் கிடைச்சிருந்து எக்ஸ வச்சு இருபது பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் மூன்று லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள ஒரு கார் இருக்கு ஒரு வீடு இருக்கு அது என்ன பண்றாங்க ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு விக்கிறாங்க ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு விக்கிறாங்க அப்படின்னா லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவீதம் என்ன லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவிகிதம் என்னன்னு கேக்குறாங்க பார்த்தாவே ரொம்ப முக்கியம் தான் தெரியும் ரொம்ப முக்கசம் தான் ஓகேங்களா ஓகே இதெல்லாம் எத்தனை ஜீரோ இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகேங்களா நம்ம என்ன பண்றோம் இதுல ஒரு நாலு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதுல ஒரு நாலு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா வேல்யூ சிம்பிளா எடுக்கிறதுக்காக முப்பது ரூபா இருக்கு மதிப்ப பொருள் இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் அப்ப ஆன்சர் என்னங்க எவ்வளவு பாதிக்குது பத்து ரூபா குறையுது எத்தனை ரூபாய்க்கு முப்பது ரூபாய்க்கு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஓகே அப்ப இந்த இதுக்கு அடிச்சு போட்டுனா வந்துடும் அப்ப நூறு பை மூணு அதாவது முப்பத்தி மூணு ஒன்னு பை மூணு பர்சன்டேஜ் இது லாபமா நஷ்டமான்னு கேட்டா நஷ்டம் தான் ஓகேங்களா ஏன்னா இது மாதிரி ஜீரோ முழுசா ஒரு முழு ஜீரோ இருக்குன்னா இங்க இருக்க ஜீரோ இங்க இருக்க ஜீரோ சேமாக கேன்சல் பண்ணிட்டு ஒரு முழு மதிப்பை சின்ன மதிப்பை எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பர்சன்டேஜ் மாற போறது இல்லை பத்து ரூபாய்க்கும் அதே பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்கும் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கும் அதே பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்கும் சரிங்களா வேற ஒன்னும் வித்தியாசம் கிடையாது ஓகே ரொம்ப ஈஸியான சம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒன்பதாவது கொஸ்டின் இது ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் ஒரு எண்ணெய் ஒரு எண்ணெய் ஓர் எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு சதவிகிதம் அதிகரிக்குது ஒரு எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு சதவீதம் அதிகரித்தால் இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கிடைக்கிறது இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கிடைக்கிறது எனில் அந்த எண்ணெய் காண்க அந்த எண்ணெய் காண்க ரொம்ப முக்கியமான கண்ணுங்க ஓகேங்களா எக்ஸுங்க ஒரு எண் அந்த எண் வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் அதிகரித்தால் இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கிடைக்குது ஓகேங்களா ஒரு எண் பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்குதான் ஓகேங்களா அப்போ வழக்கம் என்ன பண்ணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் உடைக்கணும்னா எயிட்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் சீக்வல் டு டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா இதை இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஓகேங்களா ஒன் எயிட் ஒன் 236 தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ எக்ஸை மட்டும் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் சீக்வல் டு டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வகுத்தல் ஒன் ஒன் எயிட்டு ஓகேங்களா ஒன் ஒன் எயிட்டு பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் நூற்றி பதினெட்டு நூற்றி பதினெட்டு ரெண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு முடிஞ்சு போச்சா அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ என்னங்க இரநூறு இது ரொம்ப சப்பசம் தான் பார்த்தா கஷ்டமாக தெரியும் ஓகேங்களா பார்த்தா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியும் ஆஹா இவ்வளோ கஷ்டமான சம் எப்போ நம்ம போடுவோம் அப்படி இப்போன்னு பார்ப்போம் ஆனால் இதுக்கு மேல ஈஸியா சம் கேட்க முடியுமாங்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஒன்னும் இல்லைங்க ஒரு எண் அந்த எண்ணோட பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் கூட்டுறோம் அப்ப கூட்டினா கிடைக்கிறது இரநூத்தி முப்பத்தாறு இதுதான் நமக்கு இருக்கிறத சொல்யூஷனு அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் எயிட்டீன் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் சரிங்களா ஏன்னா எக்ஸ் தெரியாது இல்லையா அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் எயிட்டீன் அந்த பர்சன்டேஜ் உடைக்கிறோம் எயிட் எயிட்டீன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் வளர்க்கும் கிளாஸ் மல்டிபிள் போனோம் எக்ஸ் டென் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இரநூத்தி முப்பத்தாறு வளர்க்கும் போல இந்த நூறு அங்கே கொண்டு போயிருங்க நூற்றி பதினெட்டு வகுத்தில் கொண்டு வந்துருங்க ஒரு நூற்றி பதினெட்டு ரெண்டு நூற்றி பதினெட்டு இரநூத்தி முப்பத்தாறு அடிச்சு போட்டால் ஆன்சர் ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு நூறு இரநூறு முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்த சம் அப்படிதாங்க உங்களுக்கு அதாவது இந்த வாழ்வியல் கணிதம் அப்படிங்கிற சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்க சம் இருக்கு இல்லைங்களா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டிஎன்பிசி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் உங்களுடைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி தான் இதில் ஏதாவது வந்து இதில் இல்லை இவ்வளோ ரொம்ப இதில் கேட்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற சம் இல்லைங்க பார்த்தீங்கன்னா உங
உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு பத்துல இருந்து பன்னெண்டு மார்க் உறுதி சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் அப்படி தொடர்ச்சியா அடுத்த வீடியோஸ்ல வந்து தொடர்ந்து பார்ப்போம் கண்டிப்பா இந்த சேனல் பிடிச்சு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோஸ் கண்டிப்பா பாருங்க இந்த சேனல் லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நண்பர்கள